கோவிட் தொற்றால் உலக அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது சீனாவின் உஹான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் தொற்று உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது இன்று பிற்பகல் நிலவரப்படி பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழப்பு அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் நேற்று ஒரே நாளில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூற்று பதினாறு பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பதாக உயர்ந்துள்ளது ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஓராயிரம் பேரும் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் உலகிலேயே அதிகபட்சமாக பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஜெர்மனியில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து முப்பத்தி ஒரு பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை கடந்துள்ளது பிரான்சில் தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சீனாவில் நேற்று முப்பது பேருக்கு மட்டுமே புதிதாக கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அங்கு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று எட்டாக உள்ளது மேலும் ஈரானில் ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் மூவாயிரத்து நூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு தழுவிய அளவில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் வைரஸ் பரவல் குறைந்துள்ளதாக கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தடுப்பு மைய தலைவர் ஆசாத் உமர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து வரும் நாட்களில் முடிவு செய்யப்படும் என்று அவர் கூறினார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பரிசோதனைகளுக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று இருப்பது கடந்த வாரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து தன்னை தானே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக ஜான்சன் தெரிவித்திருந்தார் ஒரு வாரம் தனிமைப்படுத்தல் காலம் முடிவடைந்த பிறகும் லேசான அறிகுறி தென்பட்டதால் தனது தனிமைப்படுத்தலை நீட்டித்துக் கொள்வதாக கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வீடியோ ஒன்றை அவர் வெளியிட்டிருந்தார் இந்நிலையில் லண்டனில் உள்ள மருத்துவமனையில் நேற்றிரவு அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார் மருத்துவர்களின் அறிவுரைப்படி பரிசோதனைகளுக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மருத்துவமனையில் இருப்பதாகவும் பிரதமர் அலுவலக செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே போரிஸ் ஜான்சன் குணமடைவார் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தனது நண்பராகவும் மாபெரும் தலைவராகவும் போரிஸ் ஜான்சன் திகழ்வதாக தெரிவித்தார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்